നമസ്കാരം പ്രവാസി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കവിഞ്ഞു പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടു ലക്ഷം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം അടച്ചിട്ട ദുബായ് മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തനം നാളെ പുനരാരംഭിക്കും സർവീസ് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ല എന്നും തിരക്ക് കൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നും നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ഒ വി മുസ്തഫ ഒമാനിൽ റംസാൻ വ്രതം ആരംഭിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഗൾഫിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കവിഞ്ഞു ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂടുതൽ മരണങ്ങളും ഗൾഫിലുണ്ടായി സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാത്രം സൗദി അറേബ്യയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ കോവിഡ് മൂലം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടു ഒമാനിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കും ഖത്തറിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കും കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലും കുവൈറ്റിലും കോവിഡ് പിടിപെടുന്നവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഗൾഫിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ വഴി അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിമാനങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ അനുവദിച്ചില്ല ചില മൃതദേഹങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ അബുദാബിയിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി കോവിഡ് ബാധിതരല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഉത്തരവില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് നേരത്തെ കൈരളി ന്യൂസ് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിലവിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോവിഡ് അല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാം ഹൃദയാഘാതം അടക്കമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഒട്ടേറെ പ്രവാസികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ അവസാനമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും ആശ്വാസമാവുകയാണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്രം കടക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമാണെന്നും രണ്ടു ലക്ഷം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രോഗികൾക്കും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത് സ്വാഗതാർഹമാണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്തിയാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന മലയാളികളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങ
അവരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലുള്ള ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുതിയ ജോലികൾ തേടിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ കോവിഡ് അല്ലാത്ത മറ്റു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആദ്യം മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കുക കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം അടച്ചിട്ട ദുബായ് മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തനം നാളെ മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെയാണ് സർവീസ് നടത്തുക അതേസമയം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആയിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തിരക്കു കൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നും നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ഒ വി മുസ്തഫ അറിയിച്ചു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രവാസികളെ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ക്രാഷ് ആവും നമ്മൾക്ക് സമയമുണ്ട് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യം രജിസ്റ്റർ കൊണ്ട് ആദ്യം പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാം നോർക്ക എൻ ഒ ആർ കെ എ ആർ ഒ ഒ ടി എസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ശേഷം തുറക്കും ആരും റഷ് ചെയ്യേണ്ട അത് സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പുറകെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും അവർക്ക് പിന്നെ പോയിന്റ് ഒന്നും വരൂല അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ആയിക്കൊള്ളൂ ഇത്തവണത്തെ റംസാൻ കാലത്ത് ആരോഗ്യ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അരുത് എന്നും ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു ഈ റമലാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നാം ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കോവിഡിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ റമലാനിനെ നാം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ റമലാനിൽ നാം സർവശക്തനോട് ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭയപ്പാടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുവാനും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യം സാമൂഹ്യമായ അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കർമ്മം അത് നാം നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഈ റംലാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നാം ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നോമ്പിൻ്റെ ഒരു മട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പല നിലയിലും നാം കൂടി ചേരാറുണ്ട് അത് നമസ്കാര സമയങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പുതുറ ഇഫ്താർ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ പള്ളികളിൽ ഒന്നിച്ച് ചേരുക എന്നുള്ള പല നിലയിലും നാം റംലാനിൽ ഒന്നിച്ച് ചേരാറുണ്ട് ഒരു കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ സമയമാണ് റംലാൻ ഈ റംലാനിൽ നാം അത് ചെയ്യരുത് കൂടിച്ചേരാതെ ഇതേപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റംലാനിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുക റംലാനിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നാം എടുക്കേണ്ടതാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദേശികൾക്ക് അജീർ പദ്ധതിയിൽ അവസരമൊരുക്കി സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം നിബന്ധനകളോടെ കൂടുതൽ മേഖലയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സൗദിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എം എം നൈൻ ചേരുന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അജീർ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പല തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പോകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഉപയോഗ
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അജീർ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ബയോഡാറ്റ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയച്ചു കൊടുത്ത ബയോഡാറ്റകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അർഹരായവർക്ക് മണിക്കൂർ വ്യവസ്ഥയിലോ മാസ വ്യവസ്ഥയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ മാറ്റം തന്നെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് സംഘങ്ങളായി സൗദി അറേബ്യയുടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാറിൽ വെച്ച് കോവിഡ് പരിശോധിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അൽ ഹസയിൽ തുടക്കമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അൽ ഹസ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കടകൾ മിഠായി കടകൾ ബേക്കറി ജ്യൂസ് മധുര പലഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡെലിവറി മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് പാലം ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ലിഫ്റ്റ് റിപ്പയറിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നഗര ഗ്രാമ മന്ത്രാലയം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കുവൈറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടിയ രോഗബാധ നിരക്ക് കുവൈത്തിലെത്തിയ പ്രത്യേക ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സംഘം തിരിച്ചുപോയി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാലു പേർക്കാണ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഉൾപ്പെടും ഇതോടുകൂടി മരണപ്പെടുന്നവരുടെ സംഖ്യ പത്തൊൻപതായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതോടുകൂടി രാജ്യത്തെ മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാലായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്ന മെഡിക്കൽ സംഘം രണ്ടാഴ്ചയായി കുവൈത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം ഇന്ന് തിരിച്ചുപോയി ഈ സംഘത്തോടൊപ്പം വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടി പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി രതീഷ് കുമാറിൻ്റെ മകൾ സാധികയും കൂടി പ്രത്യേക എയർഫോഴ്സ് വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഡൽഹിയിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടപെട്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു പല മലപ്പുറം എടപ്പാൾ സ്വദേശി പ്രകാശ് ആണ് ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും ഇതേപോലെ ഒരു ഫിലിപ്പൈൻ സ്വദേശിയുടെ ആത്മഹത്യയും ഇതേ കാരണത്താൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലേക്കും രോഗബാധ പടരുന്നു എന്നുള്ള ആശങ്കാജനകമായ ചില വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കുവൈത്ത് നിന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഇന്ന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രോഗബാധിതരുടെ വർധനയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഖത്തർ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഖത്തറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ആകെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് കോവിഡ് രോഗബാധയിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു രാജ്യത്ത് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളിൽ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭൂരിഭാഗം പേരും പ്രവാസി തൊഴിലാളികളാണ് രാജ്യത്തെ പൌരന്മാരിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഗതി കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതിനാലാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമെന്ന് ഖത്തർ ആരോഗ്യ
ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു തവനൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി പ്രതിനിധികളോടാണ് കെ ടി ജലീൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംവദിച്ചത് അമേരിക്ക യു കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് കെ ടി ജലീൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും ഇവർ മന്ത്രിയുമായി പങ്കുവച്ചു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ഒറ്റക്കാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഈ വെല്ലുവിളിയെ തലയിലേറ്റി അതിശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ രോഗം ബാധിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളെ നേരിൽ വിളിച്ച് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ അറിയിച്ചു തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി ടി നാരായണൻ ലിഷാർ ജയചന്ദ്രൻ മുജിബ് റഹ്മാൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ജയൻ അക്ബർ തുടങ്ങി മുപ്പതോളം പേർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻകരുതൽ നടപടികൾക്കുമായി യു എ ഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനമായ യൂണിയൻ കോപ്പ് ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് കോടി ദിർഹം മാറ്റിവെച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എൺപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിർഹമാണ് യൂണിയൻ കോപ്പ് ചെലവഴിച്ചത് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ദുബായ് പോലീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്നീ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും യൂണിയൻ കോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് യൂണിയൻ കോപ്പ് സിഇഒ ഖാലിദ് ഹുമേദ് ബിൻ ദിബാൻ അൽ ഫലസി അറിയിച്ചു റംസാനും ഈദ് ഉൽ ഫിത്തറും പ്രമാണിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിതരണക്കാരുമായി യൂണിയൻ കോപ്പ് അമ്പത് കോടി ദൃഹത്തിന്റെ കരാർ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഖാലിദ് ഹുമേദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളികൾക്ക് സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ തവനൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി പ്രതിനിധികളോടാണ് കെ ടി ജലീൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംവദിച്ചത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മുൻനിരയിലുണ്ട് ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു തവനൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി പ്രതിനിധികളോടാണ് കെ ടി ജലീൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംവദിച്ചത് അമേരിക്ക യു കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് കെ ടി ജലീൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും ഇവർ മന്ത്രിയുമായി പങ്കുവച്ചു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ഒറ്റക്കാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഈ വെല്ലുവിളിയെ തലയിലേറ്റി അതിശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ രോഗം ബാധിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളെ നേരിൽ വിളിച്ച് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ അറിയിച്ചു തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി ടി നാരായണൻ ലിഷാർ ജയചന്ദ്രൻ മുജിബ് റഹ്മാൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ജയൻ അക്ബർ തുടങ്ങി മുപ്പതോളം പേർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ്